ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ആദ്യം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ വീഡിയോയുടെ കോണ്ടൻറ്റ് അതിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയവും സാഹചര്യവും ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടു തുടങ്ങുക തിരക്കുള്ളൊരു നേരത്ത് കാണേണ്ടതല്ല അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല അറ്റവും മൂലയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അറിവിനേക്കാളേറെ ദോഷമായിട്ട് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയവും സാഹചര്യവും മനസ്സും ഉള്ളപ്പോൾ സ്വസ്ഥതയോടെ ഇരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറയാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഈ സമീപകാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ഒരു പ്രചരണം നടന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സർക്കിളിൽ ഒരു പ്രചരണം നടന്നു അതിങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് ചൊല്ലേണ്ടിടത്ത് ചില രൂപതകളിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി മറ്റ് ചില രൂപതകളിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സോറി പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും ചെല്ലുന്നില്ല മറിച്ച് പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ അത് വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രചരണം നടന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ പ്രചരണത്തിൽ ഏറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായി എന്താ ഇത് എന്ന് ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രൂപതകളിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ കുർബാനയിൽ അത് സത്യമാണ് അപ്പം ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പുത്രിൽ നിന്ന് ചെല്ലാതിരിക്കുന്ന തെറ്റാണോ അതെന്താ ചെല്ലാത്തത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു എന്നാൽ അറിവുള്ളവർക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻസും ഇല്ല അവർക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാ പോലീത അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബുള്ളറ്റിനായ വേദപ്രചാര മധ്യസ്ഥനിൽ മാർച്ച് മാസം ദൈവജനത്തിന് നൽകുവാൻ വൈദികർ വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കാനായി എഴുതിയ ഒരു കത്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം ആ കത്ത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കെ വിഷയം അഭിവന്യ പിതാവ് പറയുന്ന ആശയം തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ആശയങ്ങളൊക്കെ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെതാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ എളിമയോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് മാത്രം എന്താ ചിലർ ചെല്ലുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന് എന്താണ് ചെല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അഭിവന്യ പിതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തലക്കെട്ട് തന്നെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലെ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്നാണ് ഈ കത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പിതാവ് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ആശങ്ക ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ അത് അച്ഛന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്സയിലാണെങ്കിലും സഭ സിനഡ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന കുർബാന പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പിതാവിൽ നിന്നും ഹൈഫൻ പുത്രനിൽ നിന്നും ഹൈഫൻ അതായത് പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും ഓരോ ഹൈഫൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നിട്ട് പിതാവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഹൈഫൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുത്രനിൽ നിന്നും എന്നത് ചൊല്ലുകയോ ചൊല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂചന അതായത് ഈ പദം ഐച്ഛികമാണ് ഓപ്ഷണലാണ് അതായത് സഭയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ആ ഹൈഫൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് അത് ഐച്ഛികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിതാവ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് പിതാവ് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ദൈവജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കും പിതാവിനോട് ചേർന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം കുർബാന ക്രമത്തിൽ തലക്കെട്ടിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തലക്കെട്ടിങ്ങനെയാണ് കുർബാന ക്രമത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവീക വെളിപാട് ഡിവൈൻ റവലേഷൻ ഈശോയിലൂടെ പൂർണ്ണമായി പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിലൂടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തന
ഈ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്നത്തെ ചിന്തയാണ് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഭങ്കുരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും അവയുടെ സാരാംശം സഭയിലെല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും അപ്പോൾ രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പോവാ സഭ എന്താ രണ്ട് ഉദ്ദേശം അത് വ്യക്തത വരട്ടെ ഒന്ന് ഇത് ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് എത്തണം പിന്നെ ആ ഭങ്കുരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എല്ലാ ദേശത്തും എല്ലാ കാലത്തും ഇതൊരുപോലെ നിൽക്കണം ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ സഭ ഒന്നുകൂടി സഭയിലെ പിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി എവിടെ വെച്ച് നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂടിയ വർഷം ഏതാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക സൂനകദോസ് നടന്നു അതാണ് നിക്കിയ സൂനകദോസ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കൂട്ടത്തിലങ്ങ് പഠിക്കുക എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അതിൻ്റെ പേരാണ് നിക്കിയ സൂനകദോസ് ആ സൂനകദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം പറയുകയാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാമോ പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിലെ രണ്ടാം ആളായ പുത്രനായ ദൈവം ദൈവത്വത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമനല്ലെന്നും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏക സത്തയല്ലെന്നും പിതാവിനൊപ്പം നിത്യനല്ലെന്നും ആരിയൂസ് എന്ന അലക്സാൻഡ്രിയൻ വൈദികൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇതിന് അതായത് പിതാവിനോടുകൂടെ ഏക സത്തയല്ല പിതാവിനോളം ദൈവത്വമില്ല പിതാവിനൊപ്പം നിത്യനുമല്ല ആര് പുത്രൻ എന്നാര് പഠിപ്പിച്ചു അലക്സാൻഡ്രിയൻ വൈദികനായ ആരിയൂസ് പഠിപ്പിച്ചു ഇത്തരം തെറ്റായ പഠനങ്ങളുടെ പേരാണ് എന്ത് പാഷണ്ടത ഹെറസി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പാഷണ്ടത ഇത് പഠിപ്പിച്ച ആളാരാണ് ആരിയൂസ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാഷണ്ടതയുടെ പേരെന്താണ് ആര്യനിസം ആര്യനിസം ആര്യൻ പാഷണ്ടത എന്ന പേരിൽ ഇതറിയപ്പെട്ടു ഇതാണ് ആര്യൻ പാഷണ്ടത അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ സത്യവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുകയും പുത്രൻ്റെ പൂർണ്ണ ദൈവത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു നിക്കിയ സൂനകദോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് മുഖ്യ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു ഈ ആര്യനിസത്തെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണം അതിനെ എതിർക്കണം സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസം സഭയുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടതാണ് നിക്കിയ സൂനകദോസ് അത് വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സ്ലിഹന്മാരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണമില്ലേ അപ്പോസിൻസ് ക്രീഡ് നമ്മൾ കൊന്തയുടെ മധ്യ ജപമാലയുടെ മധ്യ ചെല്ലുന്ന അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുർബാന മധ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പുത്രനെ കൂടുതൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആര്യൻ പാഷണ്ടതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നില്ലേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏക സത്തയും എന്നൊക്കെ പുത്രനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഈ ആര്യൻ പാഷണ്ടതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുത്രൻ പുത്രൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ദൈവത്വത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സഭ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ നിക്കിയായിൽ നിക്കിയ മനസ്സിലായി സ്ഥലമാണ് സുനകദോസ് നടന്നു അവിടെ കൂടിയ സുനകദോസിൽ അന്ന് രൂപപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശങ്ങളില്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശങ്ങളില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്ലീഹന്മാരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ചെറിയ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിക്കിയ സൂനകദോസ് കൂടി ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചിട്ടപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുത്തി നിക്കിയ സൂനകദോസ് പിരിഞ്ഞു ഏത് വർഷം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അതിനുശേഷം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ വെച്ച് അടുത്ത സൂനകദോസ് കൂടി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വരിക ആദ്യത്തത് നിക്കിയ വർഷം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് എവിടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ വെച്ച് വർഷം എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കൂടി അങ്ങനെ കൂടാൻ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നേരത്തെ നിക്കിയ സൂനകദോസ് കൂടാൻ ഒരു പാഷണ്ടതയുടെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ആ പശ്ചാത്തലം ആര്യൻ പാഷണ്ടത അലക്സാൻഡ്രിയൻ വൈദികനായ ആരിയൂസ് പ്രചരിപ്പിച്ച പാഷണ്ടത ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ കൂടിയ സൂനകദോസിനും ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് മറ്റൊരു പാഷണ്ടതയാണ് ആ പാഷണ്ടതയുടെ പേരാണ് മാസിഡോണിസം മാസി
പിതാവിനേക്കാൾ താഴെയാണ് പുത്രൻ പുത്രനേക്കാൾ താഴെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധ പ്രബോധനം വന്നു അതാണ് മാസിഡോണിസം അപ്പം അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ സി ഈ സൂനകദോസിൽ പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സൂനകദോസിൽ റൂഹാദ കുതിഷായെക്കുറിച്ച് നിക്കിയ സൂനകദോസ് പറഞ്ഞതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് നിക്കിയ സൂനകദോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാക്കി പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഉത്ഭവവും പറഞ്ഞു സ്വഭാവവും പറഞ്ഞു പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി ചേർത്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതിനോട് നിക്കിയ സോനോദോസിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനോട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിഷ്കരണം ചേർത്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഏത് പേര് നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മൾ പലരും അതിനെ നിക്കിയ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് കളയുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായി ശരിയാകില്ല കാരണം ഇങ്ങനൊരു അഡീഷൻ നടത്തിയത് എവിടെയാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയണം നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇനി താഴേക്ക് വരിക അടുത്ത കാര്യം പിതാവ് പറയുന്നത് അടുത്ത തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ഏത് മാറ്റം പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന മാറ്റം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു നിക്കിയ സൂനക ദോസിലോ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സൂനക ദോസിലോ പുത്രനിൽ നിന്നൊരു വാക്കില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുത്രനിൽ നിന്നും എന്നൊരു വാക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് വന്നത് അതാണ് അടുത്ത തലക്കെട്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും സംഭവിച്ച കാര്യത്തെ പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സ്പെയിനിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും ലത്തീൻ സഭയിലെ ചില പ്രാദേശിക സൂനകദോസുകളാണ് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത് അതായത് സഭയുടെ സാർവത്രിക സൂനകദോസല്ല ലത്തീൻ സഭയിൽ അതും ജർമ്മനിയിലും സ്പെയിനിലുമുള്ള ചില പ്രാദേശിക സൂനകദോസിൽ ഈ മാറ്റം വന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്പെയിനിലെ ടൊളോദോയിൽ ചേർന്ന സൂനകദോസാണ് ആദ്യമായി നിക്കിയ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്തിയത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സഭ മുഴുവൻ ഒന്ന് ചേർന്ന് കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു പിരിഞ്ഞ നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനകത്ത് ലത്തീൻ സഭയുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്ന ലേറ്റർ അഡീഷനാണ് എന്ത് പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന വാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളോട് ആലോചിക്കാതെ ലത്തീൻ സഭ ഏകപക്ഷീയമായി വരുത്തിയ മാറ്റം തികച്ചും അനുചിതമായി പോയി എന്ന വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി ഈ വിവാദം ദീർഘകാലം ഇങ്ങനെ നിന്നു ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു സഭയ്ക്കകത്ത് അതായത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു അഡീഷൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടിയാലോചന വേണ്ടേ അതില്ലാതെ ചെയ്തു പോയി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ പൗരസ്ത്യ സഭകളോ ലത്തീൻ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡീഷൻ വന്നു പൗരസ്ത്യ സഭകൾ അന്നേ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണത് ഈ വിവാദം ദീർഘകാലം നിലനിന്നു പൗരസ്ത്യ സഭ ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പുത്രൻ്റെയും റൂഹാദ കുതിഷായുടെയും ഉറവിടം ഒന്നു തന്നെയാണെന്നും ആര് പിതാവ് അത് പിതാവാണെന്നുമാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ നിലപാട് അത് വളരെ വ്യക്തതയുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പുത്രൻ്റെയും റൂഹാദ കുതിഷായുടെയും ഉറവിടം ഒന്നു തന്നെ അത് പിതാവാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രണ്ട് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് രണ്ട് ഉറവിടമായി നമ്മൾ പറയത്തില്ല ലോജിക്കൽ ദ സെയിം തിങ് കനോട്ട് ഹാവ് ടു സോഴ്സസ് ദ സെയിം തിങ് കനോട്ട് ഹാവ് ടു സോഴ്സസ് എങ്ങനെ രണ്ട് ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന് ഒരേ സാധനം വരുന്നത് പിതാവാണ് പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും സോഴ്സ് എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ സഭ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ബാക്കി പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് ഒരു
മാർപ്പാപ്പാമാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എടുത്ത നിലപാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായ കാലത്ത് മാർപ്പാപ്പാമാർ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് ഈ പുത്രിൽ നിന്നും എന്ന അഡീഷനെ അഡീഷനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തോട് അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് കാലക്രമേണ അതിൽ എത്തിയ സഭയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം കൂടെ പിതാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്ലോറൻസ് സൂനകദോസിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്പം കൺ കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൂടി ഇട്ട് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇടയിലേക്കന ഈ കത്തിനെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം വിശ്വാസപരമായ സംശയങ്ങളുടെ ദൂരീകരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലോറൻസ് സൂനകദോസിൽ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയും ലത്തീൻ സഭയും ഗ്രീക്ക് സഭയും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ ഒപ്പിട്ടു ധാരണ എന്നറിയാമോ ഗ്രീക്ക് സഭ ഇതിനെ ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിലൂടെ ഫ്രം ദ ഫാദർ ത്രൂ ദ സൺ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ലത്തീൻ സഭ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം ധാരണ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ധാരണ ഇത് രണ്ടും പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു എന്ന് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്ലോറൻസിൽ നടന്ന സൂനകദോസിൽ വെച്ച് പക്ഷേ പിന്നീട് ഗ്രീക്ക് സഭ ഈ ധാരണയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സാധനം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ കാര്യം വരണം സീറോ മലബാർ സഭ സീറോ മലബാർ സഭ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സഭയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പുരാതന രൂപം ഏത് രൂപം അത് രൂപപ്പെടുത്തിയ കാലത്തുള്ള രൂപം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം പുത്തറിൽ നിന്നും എന്ന ഭാഗമില്ലാതെ ഒറിജിനൽ ഫോമാണ് സീറോ മലബാർ സഭ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൽദായ സഭയിലും ലത്തിനീകരണം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാർ വന്നു നമ്മുടെ ദേശത്തെ സഭയിൽ ലത്തീനീകരണം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ വന്നു എന്ത് പുത്രിൽ നിന്നും എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദയംപരു സൂനദോസ്രത് പൂർത്തിയായി പുത്രിൽ നിന്നും എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് കാണണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ഈ ലത്തീനീകരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന എന്നത് ഒരു ന്യൂ നോർമലായിട്ട് മാറി സാധാരണ രീതിയായിട്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് മാറി പക്ഷേ എല്ലാ കാലത്തും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം വത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഈ സഭ അതിൻ്റെ തനതു പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കണം എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് പൗരസ്ത്യ സഭകൾ അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തനിമയെ വീണ്ടെടുത്ത് ഒറിജിനൽ ട്രഡീഷണൽ നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആരാ ഇത് പറയുന്നത് ആ ലാറ്റിൻ ചർച്ച് തന്നെ വത്തിക്കാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാരണം കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെ കൂട്ടായ്മ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ കൂതാശയുടെ ആഘോഷക്രമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കൂതാശയുടെ ആഘോഷക്രമം ഓർ ദോ എന്ന അനുഷ്ഠാന വിധി അവിടെ നിന്ന് നൽകപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവ് അത് കൃത്യം കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണത് സ്ഥലത്തെ മെത്രാൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പുത്തറനിൽ നിന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫീലിയോക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക് സ്ഥലത്തെ മെത്രാൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പുത്തറനിൽ നിന്നും എന്നത് ചൊല്ലുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റോം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ചൊല്ലുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് പൗരസ്ത്യ സഭാ കാര്യാലയം ഇപ്രകാരം ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പിതാവ് ഒരു ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണത് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തർക്ക വിഷയമല്ലേ തർക്കിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തർക്ക വിഷയമല്ലേ എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ആശയഗതികൾ ഉടലെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കി അതി
പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാകാം അതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ പിതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഐച്ഛികമാണ് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരിലൊരു ഭിന്നത ഒരു അച്ചടക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ പിതാവ് അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനി അർപ്പണത്തിൽ അൾത്താര അഭിമുഖം ജനാഭിമുഖം അതായത് കിഴക്കൻ അഭിമുഖം ജനാഭിമുഖം എന്നീ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളിലൂടെ പേരിലുണ്ടായ ഭിന്നത പരിഹരിച്ച് ഐക്യവും സമാധാനവും സബ്ജാതമാകുവാൻ സിനഡ് അംഗീകരിച്ച ഐക്യ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ഐക്യ ഫോർമുല അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചൊല്ലി സിനഡ് കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ ചെല്ലുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐക്യ ഫോർമുലയാണ് കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്നും ഹൈഫൻ പുത്രനിൽ നിന്നും ഹൈഫൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലത്തീൻ രീതി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെല്ലും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തനത് പൗരസ്ത്യ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപപ്പെട്ട കാലത്തിൻ്റെ രീതി ഫോ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നു പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിട്ട് പിതാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മക്കൾക്ക് നേരെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുത്തറിൽ നിന്നും എന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അതായത് അതിനുള്ള അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എല്ലാം പിതാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത നൽകി എന്നിട്ട് പിതാവ് ഇതിനെ ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ കൂട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആശയത്തെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന അനാഫ്രയില്ലേ കൂതാശ ക്രമം നമ്മൾ പൊതുവായി ചെല്ലുന്ന അദ്ദായി മാറി അതുകൂടാതെ തയ്യതോറിൻ്റെ അത് നെസ്തോറിയോസിൻ്റെ അനാഫ്ര അപ്പോൾ തയ്യതോറിൻ്റെ അനാഫ്രയിലെ രണ്ടാം പ്രണാമ ജപത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പിതാവ് അത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിതാവായ അങ്ങിൽ നിന്നുള്ളവനും സത്യാത്മാവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതായത് സഭയുടെ കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവായ അങ്ങിൽ നിന്നുള്ളവനും സത്യാത്മാവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ്സ് എവിഡൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ എന്ത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതാണ് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി അടുത്തത് നെസ്തോറിയോസിൻ്റെ കൂതാശ ക്രമത്തിലെ രണ്ടാം പ്രണാമ ജപം പിതാവ് കൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങിൽ നിന്ന് അതായത് റാക്കറ്റിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവനും അങ്ങയുടെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മേഡ് ക്ലിയർ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നെസ്തോറിയോസിൻ്റെ കൂതാശ ക്രമത്തിലെ നാലാം പ്രണാമ ജപം പിതാവെ അങ്ങിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ഏകജാതനോടും കൂടെ ഒരുപോലെ എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഇടയലേഖനം അത് ഇന്ന് മൊബൈലിൽ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് രൂപതാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സഭാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഈ അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിവ് ഭിന്നതയ്ക്കുള്ളതല്ല അറിവ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുണ്ടാക്കുക അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇടയലേഖനത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് പിതാവിൻ്റെ ആ ഇടയലേഖനത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ചിന്തകളോ മറ്റെവിടുന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കത്ത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സംറൈസ് ചെയ്യാം ഒരു 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 നക്ഷൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു അതിരൂപതയുടെ പിതാവ് അധ്യക്ഷൻ ദൈവജനത്തിന് പകർന്ന് നൽകുന്ന ഇടയലേഖനമാണിത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാദ്യമേ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് രൂപപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പേര് നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിനുശേഷം ലത്തീൻ സഭയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റമാണ് പുത്രൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം പല പൗരസ്ത്യ സഭകളും പുത്രൻ എന്നുള്ള ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന
അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് മുഴുവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് സംഘടനകളിലും കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിലും ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം പഠന വിഷയമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പഠനം തുടർന്നും നടക്കട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആ മീ